మనం ఒక ల్యాప్టాప్ లేదా డెస్క్టాప్ కంప్యూటర్ పర్చేస్ చేసేటప్పుడు దాంట్లో ఏ ప్రాసెసర్ ఉందో చూస్తాం అలాగే ర్యామ్ కెపాసిటీ కూడా చూస్తాం ర్యామ్ సంబంధించిన స్పెసిఫికేషన్స్లో మనం ర్యామ్ జనరేషన్స్ డిడిఆర్ త్రీ ఆ లేదా డిడిఆర్ ఫోర్ ఆర్ కూడా చూడవచ్చు ఈ ర్యామ్ జనరేషన్స్ మారుతున్న కొద్ది ర్యామ్ సంబంధించిన వేరే స్పెసిఫికేషన్స్ దాని క్లాక్ స్పీడ్ బ్యాండ్ వెడితే ఇంకా ర్యామ్ టైమింగ్స్ ఇవన్నీ కూడా బెటర్ అవుతాయి అలాగే దాని వోల్టేజ్ కూడా తగ్గిపోతుంది సో ఇలా ఈ ర్యామ్ జనరేషన్స్ పెరుగుతున్న కొద్ది దాని పర్ఫార్మెన్స్ ఆబ్వియస్గా ఇంకా బెటర్ అవుతుంది అసలు ఈ ర్యామ్ జనరేషన్స్ అంటే ఏంటి మన ల్యాప్టాప్లో మనం ఏ ర్యామ్ జనరేషన్ ఉపయోగించాలి ఏది మనకు పర్ఫెక్ట్గా పనిచేస్తుంది అలాగే స్మార్ట్ ఫోన్స్లో ఇంకా ట్యాబ్లెట్స్లో మనం అక్కడ స్పెసిఫికేషన్స్లో చూస్తే ఎల్పీడిడిఆర్ త్రీ ఎల్పీడిడిఆర్ ఫోర్ ఎల్పీడిడిఆర్ ఫోర్ ఎక్స్ అని కూడా మనం గమనించవచ్చు సో ఇక్కడ ఎల్పీడిడిఆర్ అంటే కూడా ఒక ర్యామ్ వర్షన ఇవన్నీ తెలుసుకోవాలి అంటే ఈ వీడియో పూర్తిగా చూడండి హాయ్ ఫ్రెండ్స్ నా పేరు ప్రతి మీరు చూస్తున్నారు టెక్నోక్రాక్ తెలుగు ర్యామ్ జనరేషన్స్ గురించి తెలుసుకునే కన్నా ముందు ర్యామ్ సంబంధించిన త్రీ ఇంపార్టెంట్ స్పెసిఫికేషన్స్ ర్యామ్ క్లాక్ స్పీడ్ బ్యాండ్ విడ్త్ ఇంకా వోల్టేజ్ ఈ మూడిట్ గురించి ఫస్ట్ మనం చూద్దాం ఫస్ట్ క్లాక్ స్పీడ్ విషయానికి వస్తే ఎలాగైతే ప్రాసెసర్కి ఒక క్లాక్ స్పీడ్ ఉంటుందో టూ పాయింట్ వన్ గీగా హర్డ్స్ టూ పాయింట్ ఫోర్ గీగా హర్డ్స్ అని చూస్తుంటాం కదా సేమ్ అలాగే ర్యామ్కి కూడా ఒక క్లాక్ స్పీడ్ ఉంటుంది జనరల్గా దీన్ని మెగా హర్డ్స్లో ఇస్తూ ఉంటారు సిక్స్టీన్ హండ్రెడ్ మెగా హర్డ్స్ టూ థౌజండ్ వన్ థర్టీ త్రీ మెగా హర్డ్స్ ఇలా మీరు చూస్తుంటారు సో ఒక ప్రాసెసర్ విషయానికి వస్తే ఒక్క సెకండ్లో అది ఎన్ని ఇన్స్ట్రక్షన్స్ని ఎగ్జిక్యూట్ చేస్తుంది అది మనకి దాని క్లాక్ స్పీడ్ తెలియజేస్తుంది సో టూ పాయింట్ వన్ గిగా హర్డ్స్ అంటే టూ పాయింట్ వన్ బిలియన్ టైమ్స్ అన్ని ఎగ్జిక్ అన్ని ఇన్స్ట్రక్షన్స్ ఎగ్జిక్యూట్ చేస్తుందని అర్థం ర్యామ్ విషయానికి వస్తే అది మనకి ఒక్క సెకండ్లో ఎన్ని సార్లు ఎన్ని టైమ్స్ డేటా పంపుతుందో అది మనకి ర్యామ్ క్లాక్ స్పీడ్ తెలియజేస్తుంది ఒక్క సెకండ్లో ర్యామ్ ఎన్ని సార్లు డేటా పంపుతుందో అది మనకు క్లాక్ స్పీడ్ తెలియజేస్తుంది అందుకే క్లాక్ స్పీడ్ని ట్రాన్స్ఫర్ రేట్ అని కూడా పిలుస్తారు ఉదాహరణకి మన క్లా మన ర్యామ్లో ఇప్పుడు సిక్స్టీన్ హండ్రెడ్ మెగా హర్డ్స్ క్లాక్ స్పీడ్ ఉందనుకోండి అంటే సిక్స్టీన్ హండ్రెడ్ మిలియన్ అదే మన యూనిట్స్లో చూస్తే వన్ సిక్స్టీ క్రోర్ టైమ్స్ ఒక్క సెకండ్లో ర్యామ్ డేటా పంపుతున్నారు ఈ డేటా పంపడం అంటే ర్యామ్ అన్ని బాక్సెస్ ని వన్ సిక్స్టీ క్రోర్ బాక్సెస్ ఒక సెకండ్ లో ఇప్పుడు ర్యామ్ నుంచి సిపి పంపుతున్నట్టుగా అర్థం చేసుకోండి ఒక్కొక్క బాక్స్ లో ఎంత డేటా ఉందో ఇప్పుడు చూద్దాం ఒక సిక్స్టీ ఫోర్ బిట్ సిస్టమ్ మనం తీసుకుంటే వన్ బైట్ ఇస్ ఇక్వల్ టు ఎయిట్ బిట్స్ కాబట్టి ఈ సిక్స్టీ ఫోర్ డివైడెడ్ బై ఎయిట్ చేద్దాం అప్పుడు ఎయిట్ బైట్స్ వస్తాయి అంటే ఒక్కొక్క బాక్స్ లో ఎయిట్ బైట్స్ ఆఫ్ డేటా పెట్టి ర్యామ్ పంపుతుంది అలా వన్ సిక్స్టీ క్రోర్ బాక్సెస్ ని ఒక్క సెకండ్ లో పంపుతుంది సో మొత్తంగా ఒక్క సెకండ్ లో ఎంత డేటా పంపుతుందో తెలియాలి అంటే సిక్స్టీన్ హండ్రెడ్ మల్టీప్లైడ్ బై ఎయిట్ చేస్తే మనకి ట్వెల్వ్ థౌసండ్ ఎయిట్ హండ్రెడ్ మెగా బైట్స్ వస్తుంది అంటే ఇక్కడ ట్వెల్వ్ థౌసండ్ ఎయిట్ హండ్రెడ్ మెగా బైట్స్ ఒక్క సెకండ్ లో పంపుతుంది దీన్నే జీబీ లో చూస్తే ట్వెల్వ్ పాయింట్ ఎయిట్ జీబీ ని ఒక్క సెకండ్ లో ర్యామ్ పంపుతుంది సో క్లాక్ స్పీడ్ అంటే ఎన్ని సార్లు డేటా పంపుతున్నది ర్యామ్ అన్నది తెలుస్తుంది కదా ఎంత కెపాసిటీ ఆఫ్ డేటా ఎంత అమౌంట్ ఆఫ్ డేటా పంపుతుందో అదే మనకు బ్యాండ్ విడ్ తెలియజేస్తుంది సో ఇంతకుముందు ఎగ్జాంపుల్ లో సిక్స్టీన్ హండ్రెడ్ మెగా హర్డ్స్ క్లాక్ స్పీడ్ అయితే బ్యాండ్ విడ్త్ వచ్చేసరికి ట్వెల్వ్ థౌసండ్ ఎయిట్ హండ్రెడ్ మెగా బైట్స్ లేదా ట్వెల్వ్ పాయింట్ ఎయిట్ గిగా బైట్స్ పర్ సెకండ్ అంటే ఒక్క సెకండ్ లో ట్వెల్వ్ పాయింట్ ఎయిట్ గిగా బైట్స్ డేటాని ర్యామ్ పంపగలుతుంది అని అర్థం నెక్స్ట్ మనం వోల్టేజ్ విషయానికి వస్తే ర్యామ్ అనేది ఒక టెంపరీ లేదా వాలటైల్ స్టోరేజ్ డివైస్ అంటే మనం దానికి డేటా స్టోర్ చేసుకోవడానికి కాన్స్టెంట్ గా పవర్ ఇస్తూ ఉండాలి పవర్ సప్లై దానికి ఎప్పుడు ఉండాలి పవర్ సప్లై కట్ అయిన వెంటనే దాంట్లో ఉండే డేటా మొత్తం కూడా ఎగిరిపోతుంది ఆవిరైపోతుంది సో ఎప్పుడు కూడా ర్యామ్ కంటిన్యూస్ గా అలా డేటా స్టోర్ చేసుకొని ఉండాలి అంటే కంటిన్యూస్ గా మనం దానికి వోల్టేజ్ ఇస్తూ ఉండాలి ఇలా ఎంత వోల్టేజ్ పై పనిచేస్తుందో అదే మనకి వోల్టేజ్ స్పెసిఫికేషన్ తెలియజేస్తుంది ఏదైనా ఎలక్ట్రానిక్ గ్యాడ్జెట్ లో ఓన్లీ ఆ ర్యామ్ కెపాసిటీ మాత్రమే మనం చూస్తాం ఎక్కువ ర్యామ్ కెపాసిటీ ఉంటే ఎక్కువ ఫైల్స్ ని సేవ్ చేసుకోగలుగుతుంది మన మల్టీ టాస్కింగ్ పర్ఫార్మెన్స్ కు ఉపయోగపడుతుంది కానీ ఇలా కుదిరిన ఎక్కువ ఫైల్స్ ని సేవ్ చేసుకోవడం మాత్రమే ర్యామ్ పని కాదు కదా సిపి కోసం అంత ఫాస్ట్ అయ్యి ఫైల్స్ ని పంపించడం కూడా ర్యామ్ పనే సో ఆ ర్యామ్ క్లాక్ స్పీడ్ ఇంకా బ్యాండ్ విడ్త్ ఆ రెండు కూడా ఎక్కువ ఉన్నాయంటే అప్పుడు చాలా ఫాస్ట్ గా ఇంకా ఫాస్ట్ గా ర్యామ్ సిపి ఫైల్స్ పంపించగలుగుతుంది అని అర్థం అదే కాకుండా ర్యామ్ వాలటైల్ అంటే కాన్స్టెంట్ గా మనం దానికి ఎప్పుడు పవర్ ఇస్తూ ఉండాలి దాంట్లో
డిడిఆర్ రిపోర్ట్ డబల్ అంటే ఒక్కొక్క డబ్బాలో ఒక్కొక్క క్లాక్ సైకిల్లో టూ బైట్స్ ఆఫ్ డేటాను పంపిస్తుంది దాని తర్వాత టూ థౌజండ్ త్రీలో డిడిఆర్ టూ అనౌన్స్ చేశారు డిడిఆర్ టూ డిడిఆర్ కన్నా కూడా డబల్ అంటే ఒక్కొక్క డబ్బాలో ఒక్కొక్క క్లాక్ సైకిల్లో ఫోర్ బైట్స్ ఆఫ్ డేటాను పంపుతుంది డబల్ కాబట్టి డిడిఆర్ త్రీ నేమో టూ థౌజండ్ సెవెన్లో అలాగే డిడిఆర్ ఫోర్ నేమో టూ థౌజండ్ సిక్స్టీన్లో తీసుకొచ్చారు సో డిడిఆర్ త్రీ ఇంకా డిడిఆర్ ఫోర్ మళ్ళీ డిడిఆర్ టూ కన్నా డబల్ డేటాను పంపిస్తున్నాయి అంటే ఒక్కొక్క క్లాక్ సైకిల్లో లేదా ఒక్కొక్క డబ్బాలో ఎయిట్ బైట్స్ ఆఫ్ డేటాని పంపిస్తున్నాయి ర్యామ్ జనరేషన్స్ పెరుగుతున్నా కొద్దీ దాని క్లాక్ స్పీడ్ బ్యాండ్ విడ్త్ వోల్టేజ్ ఇవి మారడం మాత్రమే కాదు ఆ ర్యామ్ మాడ్యూల్ ఫిజికల్గా చూడడానికి ఎలా ఉంటుంది దాంట్లో నాచెస్ ఎక్కడ ఉంటాయి ఇంకా నంబర్ ఆఫ్ పిన్స్ అవి కూడా మారుతూ ఉంటాయి పెరుగుతూ ఉంటాయి ఇంకా ఎక్కువ ఫ్రీక్వెన్సీని సపోర్ట్ చేయడానికి సో డెస్క్టాప్ కంప్యూటర్స్లో ఇంకా ల్యాప్టాప్స్లో రెండిట్లో కూడా ఒకటి రకమైన ర్యామ్ మాడ్యూల్ని ఉపయోగించారు డెస్క్టాప్ కంప్యూటర్స్లో వచ్చేసరికి డిమ్ మాడ్యూల్స్ని డిఐఎంఎం ర్యామ్ మాడ్యూల్స్ని ఉపయోగిస్తారు అంటే డ్యూయల్ ఇన్లైన్ మెమరీ మాడ్యూల్ దీనికి పేరు ఎందుకు వచ్చిందంటే ఆ ర్యామ్ మాడ్యూల్ ఫ్రంట్ సైడ్లో ఇంకా బ్యాక్ సైడ్లో రెండు వైపులా కూడా మనకు పెన్స్ ఉంటాయి డేటా ట్రాన్స్ఫర్ చేయడానికి అదే ల్యాప్టాప్ విషయానికి వస్తే సోడిమ్ ఉపయోగిస్తారు ఎస్ఓడిఐఎంఎం అంటే సింగిల్ అవుట్లైన్ డ్యూయల్ ఇన్లైన్ మెమరీ మాడ్యూల్ సో డిమ్ విషయానికి వస్తే అవి కొంచెం పెద్దగా ఉంటాయి డెస్క్టాప్ కంప్యూటర్స్ పెద్దగా ఉంటాయి కాబట్టి ల్యాప్టాప్స్ చిన్నగా ఉంటాయి కాబట్టి దాంట్లో వాడే సోడిమ్ మాడ్యూల్స్ కూడా కొద్దిగా చిన్నగా ఉంటాయి ఇప్పుడు ఒక్కొక్క ర్యామ్ జనరేషన్లో అవి ఏ క్లాక్ స్పీడ్స్ని ఇంకా బ్యాండ్ బీడ్స్ని సపోర్ట్ చేస్తాయి ఒక్కొక్క ర్యామ్ జనరేషన్ ఏ వోల్టేజ్ పే పనిచేస్తాయి జనరేషన్స్ మారుతున్న కొద్దిగా వాటి ఫిజికల్ లేఅవుట్ ఎలా మారుతుంది నంబర్ ఆఫ్ పిన్స్ ఎన్ని ఉన్నాయి అవన్నీ ఇప్పుడు డీటెయిల్గా చూద్దాం ఈ ఫోటో నేను వికీపీడియా నుంచి తీసుకున్నాను సో ఈ టేబుల్లో మీరు అన్ని ట్రెండ్స్ని గమనించవచ్చు చాలా స్పెసిఫికేషన్స్ ఉన్నాయి ప్రతి ఒక్క ర్యామ్ సంబంధించి సో ప్రతి ఒక్క దాన్ని డీటెయిల్గా డిస్కస్ చేయడం కన్నా మనకు అవసరమైన దాన్ని మాత్రమే చూద్దాం ఫస్ట్ కాలం మీరు చూస్తే అక్కడ జనరేషన్స్ చూడొచ్చు డిడిఆర్ డిడిఆర్ టూ డిడిఆర్ త్రీ డిడిఆర్ ఫోర్ దాని తర్వాత అది ఏ ఇయర్లో లాంచ్ చేశారో మీరు రిలీజ్ డేట్లో చూడొచ్చు 2000, 2003, 2007, థౌజండ్ త్రీ అలాగే టూ థౌజండ్ ఫోర్టీన్ దాని తర్వాత ట్రాన్స్ఫర్ రేట్ అనే కాలం చూడండి ఇంకా బ్యాండ్ విడ్ చూడండి ఇక్కడ ట్రాన్స్ఫర్ రేట్ అన్నా క్లాక్ స్పీడ్ అన్నా ఒకటే క్లాక్ స్పీడ్ని జనరల్గా మనం మెగా హర్ట్స్లో చూస్తూ ఉంటాం కదా ఎంహెచ్జెడ్ అని ఇక్కడ మీరు ఎంటీఎస్ అని చూడొచ్చు ఎంటీ స్లాష్ ఎస్ అంటే మెగా ట్రాన్స్ఫర్స్ పర్ సెకండ్ రెండింటి మీనింగ్ కూడా ఒకటే ఉదాహరణకి సిక్స్టీన్ హండ్రెడ్ ఎంటీఎస్ అని ఉంది చూడండి అంటే సిక్స్టీన్ హండ్రెడ్ మిలియన్ టైమ్స్ ఒక సెకండ్లో డేటా పంపుతున్నట్టు క్లాక్ స్పీడ్ అన్న ట్రాన్స్ఫర్ రేట్ అన్న రెండు కూడా సేమే దాని తర్వాత ఈ ప్రీవెచ్ కాలంని గమనించండి డిడిఆర్కి ఏమో టూ ఎన్ అని ఉంది డిడిఆర్ టూకి ఫోర్ అని అలాగే డిడిఆర్ త్రీకి ఇంకా ఫోర్కి ఎయిట్ ఎన్ అని ఉంది అంటే ఒక్క క్లాక్ సైకిల్లో డిడిఆర్ టూ బైట్స్ని పంపిస్తుంది డిడిఆర్ టూ ఏమో ఫోర్ బైట్స్ని పంపిస్తుంది డిడిఆర్ త్రీ ఇంకా డిడిఆర్ ఫోర్ ఒక్క క్లాక్ సైకిల్లో ఎయిట్ బైట్స్ని పంపిస్తుంది సో ప్రతి ఒక్క జనరేషన్కి ఒక రేంజ్ ఆఫ్ క్లాక్ స్పీడ్స్ ఉంటాయి డిడిఆర్ త్రీకి మీరు చూస్తే ఎయిట్ హండ్రెడ్ మెగా హెడ్స్ స్టార్ట్ అవుతుంది అలాగే టూ థౌజండ్ వన్ థర్టీ త్రీ మెగా హెడ్స్ దగ్గర ఎండ్ అవుతుంది డిడిఆర్ ఫోర్కి వచ్చే క్లాక్ స్పీడ్ రేంజెస్ మీరు చూస్తే సిక్స్టీన్ హండ్రెడ్ మెగా హెడ్స్ నుంచి త్రీ థౌజండ్ టూ హండ్రెడ్ మెగా హెడ్స్ క్లాక్ స్పీడ్ రేంజ్ ఉంది సో ఇలా జనరేషన్ పెరుగుతున్న కొద్దీ ఆ క్లాక్ స్పీడ్ రేంజెస్ మారుతూ ఉంటాయి ఇంకా ఎక్కువ క్లాక్ స్పీడ్స్ని యాడ్ చేస్తూ ఉంటారు సో డిడిఆర్ త్రీ నుంచి డిడిఆర్ ఫోర్కి వచ్చేసరికి అక్కడ ఫోర్ కొత్త క్లాక్ స్పీడ్స్ని యాడ్ చేశారు అక్కడ టూ థౌజండ్ వన్ థర్టీ త్రీ మెగా హెడ్స్ ఉంటే ఇక్కడ ఎక్స్ట్రాగా టూ థౌజండ్ ఫోర్ హండ్రెడ్ టూ థౌజండ్ సిక్స్ హండ్రెడ్ సిక్స్టీ సిక్స్ టూ థౌజండ్ నైన్ థర్టీ త్రీ అలాగే త్రీ థౌ త్రీ థౌజండ్ టూ హండ్రెడ్ మెగా హెడ్స్ ఈ ఫోర్ క్లాక్ స్పీడ్స్ డిడిఆర్ ఫోర్లో ఎక్స్ట్రాగా యాడ్ చేశారు నెక్స్ట్ మనం బ్యాండ్ విత్ కాలం విషయానికి వస్తే అక్కడ ఎంబీపీఎస్ ఇచ్చారు అంటే మెగా బైట్స్ పర్ సెకండ్ ఎంత డేటాను ఒక సెకండ్లో పంపుతుందో బ్యాండ్ విత్ మనకు చెప్తుంది కదా సో డిడిఆర్ త్రీ సిక్స్టీన్ హండ్రెడ్ కాలం మీరు తీసుకుంటే అక్కడ ట్వెల్వ్ థౌసండ్ ఎయిట్ హండ్రెడ్ అని ఉంది అంటే ట్వెల్వ్ థౌసండ్ ఎయిట్ హండ్రెడ్ మెగా బిట్స్ మెగా బైట్స్ పర్ సెకండ్ డేటాని ఇప్పుడు రామ్ ఒక్క సెకండ్లో పంపించగలుగుతుంది అంటే ట్వెల్వ్ పాయింట్ ఎయిట్ జీబీని ఒక సెకండ్లో పంపిస్తుంది ఇది థియరిటికల్ మాక్సిమం మాత్రమే అంటే ఆ టెక్నాలజీతో అంత కొత్త యాడ్ చేయొచ్చు అని అర్థం కానీ రియల్ లైఫ్ యూసేజ్లో మీరు చూస్తే అది ఓన్లీ ఒక టెన్ ట్వంటీ పర్సెంట్ మాత్రమే ఉంటుంది అంటే హార్డ్లీ ఒక వన్ జీబీ లేదా టూ జీబీ మాత్రమే ఒక సెకండ్కి పంపించుకుంటుంది అప్లికేషన్స్
ఏ జనరేషన్ ర్యామ్ మాడ్యూల్ అని ప్రతి ఒక్క ర్యామ్ మాడ్యూల్ ఒక చిన్న నాచ్ ఉంటుంది ఆ నాచ్ ఎందుకు ఇస్తారంటే మీరు కరెక్ట్ డైరెక్షన్ లో కరెక్ట్ కంపాటబిలిటీ ఉండేలాగా ఆ మదర్ బోర్డ్ పై ర్యామ్ స్లాట్ లో ఈ ర్యామ్ ఇన్సర్ట్ చేయడానికి ఈ ర్యామ్ లో చిన్న నాచ్ ని ఇస్తారు డిడిఆర్ కన్నా ముందు ఎస్డిఆర్ అని ఉండేది నైన్టీన్ నైన్టీస్ లో దాన్ని ఉపయోగించే వాళ్ళు దానికి టూ నాచెస్ ఉండేవి అదే డిడిఆర్ డిడిఆర్ టూ డిడిఆర్ త్రీ డిడిఆర్ ఫోర్ వీటన్నిటికి కూడా ఒకటే ఒక నాచ్ ఇస్తున్నారు కానీ దాని పొజిషన్ మారుతుంది ఇక్కడ మీరు గమనించవచ్చు డిడిఆర్ నుంచి డిడిఆర్ ఫోర్ వరకు దాని పొజిషన్ మెల్లగా సైడ్ జరుగుతుంది ఈ ర్యామ్ జనరేషన్స్ పెరుగుతున్న కొద్ది ఒక్క సింగిల్ ర్యామ్ మాడ్యూల్ ఎంత మాక్సిమం కెపాసిటీతో తయారు చేయవచ్చు అది కూడా పెరుగుతుంది జనరల్ గా మనం అయితే ఎయిట్ జీబీ సిక్స్టీన్ జీబీ ర్యామ్ కెపాసిటీస్ వాడతాం కానీ వర్క్ స్టేషన్ గ్రేడ్ కంప్యూటర్స్ లో అయితే వన్ ట్వంటీ ఎయిట్ జీబీ ర్యామ్ కెపాసిటీస్ కూడా వాడతారు సో వాళ్ళు సిక్స్టీన్ జీబీ ర్యామ్ మాడ్యూల్స్ ని ఒక ఎయిట్ వాడతారు అలా మొత్తంగా వన్ ట్వంటీ ఎయిట్ జీబీ అవుతుంది కానీ డిడిఆర్ త్రీ ర్యామ్ జనరేషన్ తో మనం ఒక్క సింగిల్ ర్యామ్ మాడ్యూల్ ఒక్క సింగిల్ ర్యామ్ స్టిక్ లోనే వన్ ట్వంటీ ఎయిట్ జీబీ ర్యామ్ కెపాసిటీ ఉండే తయారు డిడిఆర్ ఫోర్ విషయానికి వచ్చేసరికి ఒక్క సింగిల్ ర్యామ్ స్టిక్ లో ఫైవ్ హండ్రెడ్ అండ్ ట్వెల్వ్ జీబీ కెపాసిటీతో కూడా తయారు చేయొచ్చు ఇంత హై కెపాసిటీస్ తో మార్కెట్ లో దొరుకుతాయని కాదు ఆ టెక్నాలజీ ఇంత హై కెపాసిటీస్ తో సింగిల్ స్టిక్ ని తయారు చేసేలాగా వీలు వరుస్తుంది జస్ట్ థియరిటికల్ గా పాసిబుల్ ఇంకా ఎవరు తయారు చేయలేదు మార్కెట్ లో మనకు దొరకవు కూడా డిడిఆర్ ర్యామ్ జనరేషన్స్ అన్ని కూడా బ్యాక్వర్డ్ అండ్ కంపాటబుల్ అంటే ఒక మదర్ బోర్డ్ డిడిఆర్ ఫోర్ కంపాటబుల్ అయితే దాంట్లో ఓన్లీ డిడిఆర్ ఫోర్ ర్యామ్ మాత్రమే మీరు ఉపయోగించగలుగుతారు డిడిఆర్ త్రీ ర్యామ్ ఉపయోగించలేదు అదే కాకుండా ఒక డిడిఆర్ త్రీ ఇంకా డిడిఆర్ ఫోర్ ర్యామ్ మాడ్యూల్ ని కూడా కలిపి మీరు ఉపయోగించ ఎలాగో మదర్ బోర్డ్ ర్యామ్ స్లాట్ పై మనం చూస్తే నాచ్ ఉంటుంది సో డిడిఆర్ ఫోర్ నాచ్ ఒక దగ్గర ఉంటుంది డిడిఆర్ త్రీ నాచ్ ఇంకో దగ్గర ఉంటుంది ఆ ర్యామ్ మాడ్యూల్ మనం దాంట్లో ఇన్సర్ట్ కూడా చేయలేం నంబర్ ఆఫ్ పిన్స్ ఎలాగో మారుతాయి దాని ఆపరేటింగ్ వోల్టేజ్ అది ఏ వోల్టేజ్ పై పనిచేస్తుందో అది కూడా మారుతుంది సో డిడిఆర్ ఫోర్ కంపాటబుల్ మదర్ బోర్డ్ తో ఓన్లీ డిడిఆర్ ఫోర్ ర్యామ్ నే ఉపయోగించగలుగుతారు వేరే దాన్ని మీరు ఉపయోగించలేదు సో మన ల్యాప్టాప్ కి మనమే ర్యామ్ జనరేషన్ చూస్ చేసుకోవాలి ఒక ఫైవ్ ఇయర్స్ క్రితం అంటే టూ థౌసండ్ ఫిఫ్టీన్ ఆ టైమ్ లో డిఆర్ త్రీ లేటెస్ట్ వర్షన్ గా ఉండేది అదే ట్వంటీ ట్వంటీ విషయానికి వస్తే ఇప్పుడు డిడిఆర్ ఫోర్ లేటెస్ట్ వర్షన్ సో మాక్సిమం ల్యాప్టాప్ లో డిఆర్ ఫోర్ జనరేషన్ ర్యామ్ మీకు దొరుకుతుంది ఒకవేళ మీ బడ్జెట్ కొద్దిగా కన్స్ట్రెయింట్ ఉండి అంత ఎక్కువ కాస్ట్లీ ల్యాప్టాప్ మీకు వద్దనుకుంటే డిఆర్ త్రీ ర్యామ్ జనరేషన్స్ కూడా మీకు దొరుకుతుంటాయి అది కూడా మీరు తీసుకోవచ్చు మీకు నార్మల్ గానే పనిచేస్తుంది ఏం ప్రాబ్లం ఉండదు టూ థౌజండ్ ఫోర్టీన్ లో డిఆర్ ఫోర్ వచ్చింది ట్వంటీ ట్వంటీ లేదా ట్వంటీ ట్వంటీ వన్ వరకు డిఆర్ ఫైవ్ కూడా వస్తుంది ఇంకా ఫాస్టర్ క్లాక్ స్పీడ్స్ ఇంకా లోవర్ వోల్టేజ్ కావాలి ఇంకా మంచి పర్ఫార్మెన్స్ ఉండాలంటే డిడిఆర్ ఫైవ్ కూడా మీరు చూస్ చేసుకోవచ్చు కానీ ఇంకొక టూ త్రీ ఇయర్స్ పాటు అంటే ట్వంటీ ట్వంటీ నుంచి ఒక టూ త్రీ ఇయర్స్ అంటే ట్వంటీ ట్వంటీ టూ ట్వంటీ ట్వంటీ త్రీ వరకు కూడా మీకు డిఆర్ ఫోర్ ర్యామ్ మంచిగానే పనిచేస్తుంది మీ స్మార్ట్ ఫోన్ స్పెసిఫికేషన్స్ లో మీరు గమనిస్తే ర్యామ్ కెపాసిటీ కింద అక్కడ వేరే ర్యామ్ జనరేషన్స్ కూడా ఇస్తూ ఉంటారు ఎల్పీ డిడిఆర్ త్రీ ఎల్పీ డిడిఆర్ ఫోర్ ఎల్పీ డిఆర్ ఫోర్ ఎక్స్ అని మీరు గమనిస్తూ ఉంటారు సో ఇక్కడ ఎల్పీ అంటే లో పవర్ అని అర్థం నార్మల్ డిడిఆర్ ర్యామ్ జనరేషన్స్ తో ఎల్పీ డిడిఆర్ ర్యామ్ ని మనం కంపేర్ చేస్తే ఇంకా తక్కువ వోల్టేజ్ పై పనిచేస్తాయి ఎందుకంటే స్మార్ట్ ఫోన్స్ ఇంకా ట్యాబ్లెట్స్ పూర్తిగా బ్యాటరీ పై పనిచేస్తాయి కదా మనం ఆల్రెడీ బ్యాటరీ లైఫ్ కోరుకుంటాం సో ఇంకా తక్కువ వోల్టేజ్ పై పనిచేయడం కారణంగా చాలా తక్కువ బ్యాటరీ కన్జంప్షన్ ఉంటుంది అందుకే మనకు ఆల్రెడీ బ్యాటరీ లైఫ్ ఇవ్వగలుగుతున్నాయి మీరు ఒక ల్యాప్టాప్ పర్చేస్ చేసేటప్పుడు దాంట్లో ఏ జనరేషన్ ర్యామ్ వాడారో అది చూసే పర్చేస్ చేస్తారా ఇప్పుడు మీ ల్యాప్టాప్ లో ఏ జనరేషన్ డిడిఆర్ ర్యామ్ ఉంది నాకు కమెంట్స్ లో చెప్పండి ఈ వీడియో ర్యామ్ సిరీస్ లో భాగం ఒక ర్యామ్ టాపిక్ సంబంధించి ట్వంటీ ఫైవ్ వీడియోస్ ని ఈ సిరీస్ లో మీరు చూడొచ్చు ఈ ర్యామ్ సిరీస్ కాకుండా టెక్నోక్రాట్ వీడియో లైబ్రరీలో నేను ఇంకా చాలా సిరీస్ లు మీకోసం మీ అవగాహన పెంచడానికి అప్లోడ్ చేశాను అవన్నీ చూడండి మీరు చాలా విషయాలు తెలుసుకోవచ్చు మీరు టెక్నాలజీ గురించి ఏ కొత్త విషయాన్ని తెలుసుకోవాలన్నా గానీ పక్కన టెక్నోక్రాట్ తెలుగు అని కూడా సర్చ్ చేయండి ర్యామ్ సిరీస్ ప్లే లిస్ట్ ని ఇక్కడ క్లిక్ చేసి చూడండి ఈ వీడియోకి రిలేటెడ్ వీడియో ఇక్కడ క్లిక్ చేసి చూడండి అలాగే టెక్నోక్రాట్ తెలుగు ఛానల్ ని ఇక్కడ క్లిక్ చేసి సబ్స్క్రైబ్ చేసుకోండి గుర్తుంచుకోండి మీ అవగాహన మీ శక్తి ఇప్పుడు సైన్స్ నమ్మండి టెక్నాలజీ వాడండి థ్యాంక్స్ ఫర్ వాచింగ్ బాయ్